，哎，十嫂好。嗯，别别别，我们俩什么都没有，别误会了。放心，我们替你保密。他呀，一直体弱多病，这说来话长。呃，这一回他伤的可不轻啊，那看来这次只能拜托你了，悉心照顾。他这个人呢，有点洁癖和强迫症，家里必须一尘不染，东西必须放得整整齐齐，衣服一定要熨过，叠成正方形，不喜欢太花里胡哨的东西。呃，水果他只吃梨，香菜和大蒜都不吃，不喜欢吃任何的动物内脏，不喜欢油，也不喜欢辣。这往后啊，你得多担待点儿，啊。这跟腿有关系吗？既然答应了要照顾，那就好好做吧。这这是看门磁卡。你给我这干嘛？你不是说要道歉吗？你答应了要照顾我。你明天上午没有课，过来做饭吧。你怎么知道我上午没课？行吧，我应该做的。哦，对了，我家冰箱里面没有食材了，你明天来的时候买点东西过来，菜单我一会儿会发给你，钱我出。还要买菜啊？嗯，那行吧，行吧，我我把你送你。不用了，你回去吧，明天早点过来。好吧，那你注意安全。昨天不还好好的吗？怎么就突然骨折了？不知道啊，好像是魏师兄受伤以后一直也没好。你知道他是从楼梯上摔下来的吗？啊！天哪！你说海洋昨天才出院。同学，这是你掉的吗？啊，是是是，谢谢啊。最近也太不顺了吧。谢谢，啊，你是？你好啊，风萧萧学妹，我叫谭林，大三团道系。哦，是谭林学长，你好。不玩乐行吗？你是要看看魏楚吗？不是，不是去看他，我。我就住魏楚隔壁、啊，听说他昨天骨折了，而你又出现在这，而他最喜欢吃的就是这快乐香饼。你不是去看他，那是去看谁啊？这下糟了！我刚好顺路，一起走吧。不怕不怕，遇到陈冰、杨宁雪又怎样？上次都演到那种地步了，他俩不会怀疑的。魏师兄，这才刚开局，你这不能让我一下吗？你输了。哎，是你主动找人家下棋。刚才我看他都让你五个字啊，你还想怎样？魏师兄都没说话，你动什么嘴？我
同学们，到了。谢谢。冯小美，怎么还不进去啊？谁呀、啊？刚才应该不放这儿，那我应该放哪儿？飘飘，哦、oh, ，你是来找魏楚的吧？我，快进。哦。哎呀，飘飘，你来干什么呀？他是来给我做饭的。啊？做饭？我不是给了你开门磁卡吗？你怎么还按门铃啊？什么？开门磁卡？啊！看来学校流传的绯闻是真的。哎，我说怎么在书画系的教室里看到魏师兄了呢？哎，要不要？真的不好意思，我们两个之前那样为难你，不好意思。嗯，哎，师嫂好。嗯，别别别，我们俩什么都没有，别误会了。哎呀，没关系啦，我们知道你跟魏师兄的关系啊，不能在学校公开。放心，我们替你保密。不是，我来是因为他的腿。我饿了，菜都买回来了，去做饭吧。哎呀，那魏楚，他要给你做饭，我们就做饭。你看有没有我？哎，肯定没有我们的份，不打扰你们了，拜拜。魏师兄再见。<笑>师嫂，我们走了，那个魏师兄就交给你来照顾了。哦。你怎么不跟他们解释一下？都误会了。解释什么？就是解释，告诉他们你就是那个神秘的太极女高手，还一脚把我给踹骨折了。我什么味儿啊？啊！我的炒蛋。今天这饭。吃的纠结喽。喂，魏楚，要不要我陪你下单棋啊？你还是算了吧，才刚出院多久，别到处走了。哦，我要吃饭了。是风飘飘学妹给你做的饭吗？嗯，宁雪可告诉我，说你把开门磁卡都给她了。是，那你们俩，我先挂了。一定很好吃，第一道菜是元气满满之，画个圈圈，保佑你吃了就会开心的阳光小煎蛋。<笑>
。这道菜呢是油到你心间的甜甜小芹菜叶，然后这道菜就，这个是什么？小芹菜叶，尝一尝，肯定很好吃。算了，我今天不想吃菜叶。没关系，不想吃菜叶，我们还有下一道菜，看似很咸，但其实没有味道的肉酱茄子，是肉末茄子吧？哎，随便了，你这看起来是酱还是末，反正都有，尝一尝。别带我，肯定很好吃。手拿开。挺好，你你也尝一下、嗯。好嘞，等这一刻我等了很久了，你知不知道？我都快发芽了。啊！就是咸了点，是为什么这么咸呢？啊，我把酱油当醋放了。不过没关系，我们还有下一道菜等着您，十全大补猪蹄汤，它里面放了补血的红枣，还放了人参、当归，还有那个红红、小小、亮亮的枸杞子，你快尝一尝，肯定很好喝，真的，你尝一尝，而且我放了黑胡椒粉，提提味道。别别别漏了，别漏了。不好喝，嗯，这个还挺好喝的。我就知道，你看。哎，等一下，这一碗汤都是我的，你别喝。哎，小气鬼，你看我做的太好吃了吧？好好好，我不给你抢，不给你抢，你喝你喝，我看你喝。里面放的胡椒粉有点辣是吧？没事没事，多喝点。好，好，好。都是我的啊。嗯嗯，都是你的。我吃饱了。嗯。猪蹄汤剩下的冻冰箱里面吗？下一顿再喝。不行，那锅放不下。我相信你，你一定会想到办法。要不？你就分锅装一下，那分的话也装不下呀。你会想到办法的。这样吧，我想办法，那你叫别说话。你叫我神奇小厨神怎么样？我就去小